వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాధా తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మీరంతా బాగున్నారా సో నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి అండ్ ఈరోజు వీడియో అయితే చాలా హెల్ప్ఫుల్ వీడియో అనమాట సో ఇది వచ్చేసి తెల్ల జుట్టు ఉన్న వాళ్ళకి అలాగే జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోవడం డాండ్రఫ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ వీడియో చాలా అంటే చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న సీడ్స్ వచ్చేసి కల్వంజీ సీడ్స్ అండి ఇవి మీకు గ్రేయింగ్ ఆఫ్ హెయిర్ని తగ్గిస్తూ వస్తుంది అనమాట రెగ్యులర్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటే మీరే షాకింగ్ రిజల్ట్స్ చూస్తారు అంత బాగా వర్క్ అవుతుంది ఇది మీకు ఇవి వచ్చేసి మెంతులు అండి రెండు కూడా ఈక్వల్ ప్రపోషన్లో తీసుకోండి అంటే ఒక స్పూన్ కల్వంజీ సీడ్స్ తీసుకుంటే ఒక స్పూన్ మనం మెంతులు తీసుకోవాలి దీంతోపాటు మనం కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది ఆప్షనల్ రెండింటిని కూడా విడివిడిగా గ్రైండ్ చేసేసుకోండి చక్కగా విడివిడిగా పొడి చేసుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఒకేసారి చేస్తే ఏంటంటే మనకి మెంతులు అనేవి గట్టిగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది అవి మెదగడానికి కల్వంజీ ఏంటంటే త్వరగా అయిపోతుంది అందుకని రెండింటిని విడివిడిగా మీరు గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట కుదుళ్ళు గట్టిపడి లాంగ్ హెయిర్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట దీన్ని మీరు కరెక్ట్గా వాడితే కనుక మీరే నిజంగా ఆశ్చర్యపోయే రిజల్ట్స్ అనేది చూస్తారనమాట ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా మీకు కల్వంజీ అనేది రికమెండ్ చేస్తారండి అంత బాగుంటాయి అనమాట ఈ ఆయిల్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది మనం ఇంకా ఇప్పుడు చూసేద్దాము ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని స్టవ్ మీద హీట్ చేసేసుకోవడమే అనమాట మనం ఆయిల్ వేసేసుకొని మీరు కావాలంటే కోకోనట్ ఆయిల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంటుంది వర్జిన్ ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా సో అవైనా తీసుకోవచ్చు నేనైతే పారాచూట్ తీసుకుంటున్నానండి ఇదైతే మనకి అవైలబుల్ నేను అన్ని డిఏవేస్ కూడా దీంతోనే ప్రిపేర్ చేస్తాను కాబట్టి ఇదే మీకు నేను చూపిస్తున్నాను ఇక నేను హండ్రెడ్ ఎంఎల్ తీసుకున్నానండి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ తీసుకున్నారనుకోండి మీరు ఫోర్ స్పూన్స్ ఆఫ్ మెంతులు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫోర్ స్పూన్స్ వచ్చేసి కల్వంజీ సీడ్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట నేను ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి దానికి తగ్గ కొలత తీసుకున్నాను అట్లాగే దీనిలో మీకు నేను క్యాస్ట్రా ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఆవదం ఉంటుంది కదా ఆవదం కూడా మన జుట్టు కుదుళ్ళు బలంగా ఉంచడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే హైడ్రేషన్ మంచిగా మనకి స్కాల్ప్ అనేది చల్లగా ఉండడానికి డాండ్రఫ్ రాకుండా ఉండడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అది కూడా నేను ఒక టూ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను అన్నీ కూడా టూ స్పూన్స్ అండి టూ స్పూన్స్ కల్వంజీ అలాగే టూ స్పూన్స్ వచ్చేసి మెంతులు టూ స్పూన్స్ కరివేపాకు అట్లాగే ఒక టూ స్పూన్స్ వచ్చేసి మనకి క్యాస్ట్ర ఆయిల్ అనమాట ఆ ఉదయం తీసుకోవాలి కొంచెం లైట్గా హీట్ అయితే సరిపోతుంది మనకి ఈ ఆయిల్ అనేది ఇది కాస్త మనకి హీట్ అవ్వగానే దీనిలో మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం కదా పౌడర్స్ అనేవి ఆ పౌడర్స్ రెండింటినీ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాలు మరగాలన్నమాట మరిగితేనే మనకి ఈ ఆయిల్లోకి చక్కగా మనకి మెంతుల్లో ఉన్నవి అలాగే కల్వంజీలో ఉన్న థింగ్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా మనకి ఆయిల్లోకి దిగిపోతాయి అనమాట దీన్ని ఇలా కలిపేసుకోవాలి ఇట్లా నురగ నురగ్గా వస్తుంది చూసారు కదా ఇప్పుడు చక్కగా ఇట్లా కలిపేసుకొని ఇందులో కరివేపాకు కూడా వేసేసుకోగానే చిటపట అంటుంది కదా సో కొంచెం మాడినట్టుగా అనిపిస్తుంది వెంటనే అప్పుడు దించేసుకోవాలండి మనము సో దీన్ని ఇలా కలుపుతుండండి మీరు కావాలంటే డబల్ బాయిలింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా ఈ పద్ధతినే చేసుకోవచ్చు బట్ ఇలా డైరెక్ట్గా పెట్టినా కూడా ఏమీ కాదు కాకపోతే ఏంటంటే త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట అంతకుమించి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు నేను కరివేపాకు కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నాను ఇది ఆప్షనల్ అండి కరివేపాకు కూడా ఏం చేస్తున్నా అంటే మన హెయిర్ బ్లాక్ కావడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట కుదుళ్ళు అనేవి గట్టిగా ఉన్నాయి అనుకోండి రాలే అవకాశం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది హెయిర్ సో అందుకని ఈ రెండింటిని చక్కగా ఇట్లా కలిపేసుకోవాలి బాగా మరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాలు మరిగించాలండి కరివేపాకు కొంచెం బ్లాక్ కావాలి ఆ పచ్చదనం పోవాలన్నమాట మనకి సో ఒక్క నిమిషం అట్లా కలుపుతూ ఉన్నామంటే ఆటోమేటిక్గా అవి కాస్త మాడినట్టు అయిపోతాయి అప్పుడు మనం దించుకోవాలి ఆ లోపల ఏంటి లోపల వేసున్న మన కల్వంజీ అలాగే మనకి మెంతులు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా చక్కగా మనకి కుక్ అయినట్టు ఉంటుంది సో కుక్ అయిపోయిన తర్వాత వీటిని స్టవ్ ఆపేసి మనం ఇంకా చల్లారు చేసుకోవాలన్నమాట సో చల్లార్చిన తర్వాతే మనం దీన్ని ఒక గ్లాస్ కంటైనర్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది మనం ప్రతిసారి కూడా ఎప్పుడు హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా సరే ఒక రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ ఒక చిన్న గిన్నెలో వేసుకొని లైట్గా హీట్ చేసి తలకి మర్న చేసి పెట్టుకున్నట్టయితే మీకు మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ హెయిర్ ఆయిల్కి సో ఇప్పుడు చూసారు కదా చక్కగా నేను స్టవ్ కూడా ఆఫ్ చేసేసానండి ఆఫ్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసిన తర్వాత కూడా మంచిగా హీట్ ఉంటుంది కాబట్టి లోపల ఉన్న మంచి పదార్థాలన్నీ కూడా ఆయిల్లోకి మనకి చక్కగా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం
ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూసారు కదా నేను ఇప్పుడు అంతా కూడా దీనిలోకి ఇలా తీసేసుకుంటున్నాను ఒక గ్లాస్ బౌల్లోకి మాత్రమే తీసుకోండి గ్లాస్ బౌల్లో కాకుండా ప్లాస్టిక్ బౌల్స్లోకి మాత్రం దయచేసి ఈ ఆయిల్ని తీసుకోకండి గ్లాస్ బౌల్స్లోనే తీసుకోండి ఇదనే కాదండి ఏ ఆయిల్ అయినా సరే మనం ప్లాస్టిక్ కాకుండా గాజ్ బౌల్లో కనుక స్టోర్ చేసుకున్నట్టయితే వాటి ఫలితాలు అనేవి ఇంకా చాలా బాగుంటాయి అనమాట ప్లాస్టిక్ ఏంటి అంటే అంత ఇదిగా ఉండదు మీకు ఏంటి అంటే ప్రోడక్ట్ అనేది గడ్డ కట్టినట్టుగా కూడా తయారైపోతుంది ఒక్కోసారి సో దీన్ని మనము యూజ్ చేసుకున్న ప్రతిసారి కూడా ఆయిల్ని కొంచెం హీట్ చేసుకొని చక్కగా తలకి పెట్టుకున్నామంటే చాలా మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి మీరు చూస్తారండి ఆయిల్లో సో చూసారు కదా ఇదంతా కూడా నేను ఇప్పుడు గ్లాస్ బౌల్లోకి ఇట్లాగా స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర ఏవో ఒకటి ఉంటాయి కదండి గ్లాస్వి ఖాళీవి సో దానిలో మీరు చక్కగా స్టోర్ చేసుకోండి పెట్టుకునే ప్రతిసారి కూడా కొంచెం హీట్ చేసుకొని ఆయిల్ని తలకి పెట్టుకుంటే మాత్రం చాలా మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి మీరు చూస్తారనమాట ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ తోటి కూడా షేర్ చేయండి ఎవరైతే గ్రే హెయిర్తో బాధపడుతున్నారో తెల్ల జుట్టు వచ్చేస్తుంటారు కదా చిన్న వయసులోనే సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేస్తే కనుక చాలా బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈవెన్ చిన్న పిల్లలకు కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు చిన్న పిల్లలు అంటే లైక్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు చక్కగా ఇది ఇబ్బందే లేదనమాట ఆయిల్ అయితే చాలా మంచి గుణాలు ఉన్న ఆయిల్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయితే కనుక కంపల్సరీ ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను మళ్ళీ మరొక మంచి వీడియోతో తొందరలో కలుస్తాను అంతవరకు టాటా బాబాయ్